ciao a tutti, io sono Sibilla San Felice. Ok, vi faccio una breve, brevissima introduzione. Sette anni fa, quando, facevo, quando studiavo cinema al Dams di Gorizia, ho deciso di girare un piccolo documentario sul regista di Sacile, che in quel periodo eh, aveva vinto un premio al Tribeca Film Festival. E nel momento in cui ho iniziato a muovermi per la città e a chiedere notizie su Alessandro Bett e viste le risposte allibite della gente che non sapeva assolutamente nulla di questo regista nonostante il premio importante che aveva appena vinto, ho deciso di raccontare la sua storia e nel raccontarla sono successe un sacco di cose che non mi sarei mai aspettata. No. Mai sentito nominare? No, lo so proprio chi sia, ma... No, mi dispiace, mai sentito. No, mai sentito. Scusa, scusa, ti posso fare una domanda? No. Nel breve documentario che state guardando, se vi interessa, vi mostrerò come sono arrivata a conoscere Alfonso Quaron, Domenico Procacci, Carisma Andersen, Eder Langenkamp, Danny Myrick, Piera De Tassis, Lorenzo Bianchini e Lorenzo Balducci. E di come questa mia decisione, contro ogni possibile previsione, mi abbia, per molti aspetti, cambiato la vita. Per iniziare dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e tornare al maggio del 2010. Apriamo questa edizione del telegiornale con una eh, notizia che arriva da New York ed è una notizia ovviamente che ci rallegra. Alessandro Bette, originario di Sicilia in eh, provincia di Pordenone, ha vinto infatti il premio per la miglior opera prima al Tribeca Film Festival di New York grazie al film The House of the Secret Sense, una produzione al 100% americana. Sì, ne ho sentito parlare molto di questo Bet, anche perché insomma comunque dal, dal Tribeca Film Festival sono arrivate parecchie notizie. Hi, this is Shonda Tomazzo and you're listening to Movier.com. We got Alessandro Bet on the show. He just won the best first film award at last month's Tribeca Film Festival. Welcome Alessandro. How are you doing? Oh, I'm doing great, thank you. Thanks for having me. Alessandro, you're Italian, right? That's correct. Where are you from exactly? I'm from a small town in North Italy called Sacile. Let me Google it. <laughs> It's a beautiful town. It, it looks like a small Venice actually. It, it has a river running through it. Oh my God, it really looks like Venice. I yeah, love it. Yeah, definitely. It's, it's beautiful. But, but you know, my dream was to be a filmmaker and growing up in Sacile there's only so far you can go. So. <laughs> So how did you catch the bug for films and filmmaking? Uh, uh, well, well, when I was a kid, we, we had a huge collection of videos and, and I've been a huge fan of fantasy or, or fairy tale movies since I was really young. Movies like Labyrinth, Goonies, or... Never Ending Story. Never Ending Story, of course. Uh, the Little Princess, Navigator, Beetlejuice, you, you name it. Even, <laughs> even Star Wars. You know, I, I had the entire action figures collection. Cool. <laughs> But my first actual approach was in um, middle school. We we had to do a, a video for a contest and uh, and I was very, very proud that they picked up my idea for, for it. Alessandro è saltato fuori con un'idea un po' strampalata che all'inizio ha spiazzato un po' tutti perché era un po' troppo fantascientifica. I was obsessed with Back to the Future, so my <laughs> amazing idea was about a, a train that could travel in time. Mi piaceva inserire sempre qualcosa di fantastico e agli altri bambini era piaciuta e alla fine con un po' di aggiustamenti l'abbiamo girata. Non abbiamo vinto, ma è stata un'esperienza molto stimolante per loro. L'insegnante di educazione artistica alle scuole medie lo aveva aiutato molto a capire dove voleva andare. Quando fecero il test di orientamento alla fine dell'anno scolastico, Alessandro sapeva bene cosa voleva. Era il padre che non piaceva molto questa scelta. No, 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 no. No, he's a dentist and he wanted me to follow his steps. Oh. But, but at the end, 
I don't know how, but I convinced him to buy a camera. Mi ricordo che avevamo un nostro amico che aveva una vecchia casa in campagna piena di botole e passaggi segreti. E noi andavamo lì a girare, a girare insomma delle scemenze, a giocare. Prima scrivevamo queste, queste storie e poi andavamo lì a girarle un po' come veniva. Chiedeva sempre a tutti di recitare per i suoi video. Io mi sono sempre rifiutata. At the beginning I will use my cat or, or my Star Wars action figures to, as actors. I chose the cheap way. <laughs> exactly. And I still have those videos somewhere. Quando mi ha chiesto di essere la protagonista di un suo corto, gli ho subito detto non se ne parla. E ci ho provato un sacco di volte ad incastrarmi, ma il massimo che gli ho concesso è stato la comparsa in un corto in cui facevo il kid al mascherato. Sul set, sì, insomma, mentre giravamo, Ale era un po' troppo esigente. La maggior parte delle volte era divertente, ma se aveva la luna storta diventava veramente insopportabile. Infatti io sto guardando quello che guardesti tu. Uh, okay. Oh, I was always an asshole with my friends when they couldn't get it the first day, but they were not actors. I mean, I was a total jerk. I don't know what I was thinking. Alessandro ha continuato a fare video con i suoi amici per tutto il periodo della scuola. Poi è arrivato il momento di prendere una decisione molto importante e l'arrivo di qualcuno in particolare non gli ha certo reso le cose più semplici. 